Merci d'être sur la RTS1 et bienvenue dans votre émission chronique du Ramadan. Aouz billah, ismi l'ali, mina shaitan irajim, ismi l'ahi rahman irrahim. Alhamdulillah, rabbi l'alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous poursuivons notre thème sur l'éducation, le civisme et la citoyenneté en islam. Chers frères en islam, j'avais dit hier que c'est cette fuite de responsabilité avérée ou, si vous voulez, cette démission notoire constatée chez bon nombre de parents en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. C'est cela qui est à l'origine, si vous voulez, de la mendicité de nos enfants. De la délinquance juvénile et même de l'immigration clandestine qui est un phénomène qui présente des conséquences néfastes et désastreuses pour notre société. Un parent responsable, soucieux de l'avenir de ses enfants, doit réserver un temps à ces derniers. Ne serait-ce pour échanger avec eux, discuter avec eux et en profiter, n'est-ce pas, pour leur donner des conseils, leur inculquer des valeurs et des vertus qui feront d'eux des citoyens modèles et exemplaires. Car tout enfant rêve de devenir comme son papa. Le prophète Mohammed nous avait clairement signifié ceci, que le meilleur cadeau qu'un parent peut offrir à son fils, c'est de lui inculquer une bonne éducation. Donc le parent doit éduquer son enfant dans la vérité, la droiture, l'honnêteté, la sincérité et la confiance. Comment en lui apprenant à compter d'abord sur ses propres forces, à s'éloigner de l'égoïsme, en intégrant en lui tout ce qui correspond aux valeurs morales et à la générosité. Le prophète Mohammed nous a appris à être véridique et honnête dans nos relations surtout envers nos enfants, pour ne pas les allaiter, n'est-ce pas, dans le lait de la tromperie. C'est très important. Du mensonge et de l'hypocrisie, car ils sont innocents et peuvent être facilement influencés. Le prophète Mohammed Ali Sosalam, nous dit encore dans un hadith authentique, celle qui dit à son petit-fils, qui tente de s'éloigner d'elle, « Viens, viens, je vais te donner une date pour l'inciter à revenir vers elle. » Si elle ne lui donne rien, un mensonge sera consigné, n'est-ce pas, dans son livre. Certains savants ont affirmé ceci, que si tu donnes à ton fils quelque chose, si tu donnes à ton fils quelque chose, en lui disant de le cacher à l'un de ses frères, tu lui enseignes en ce moment la tromperie, le mensonge et la tricherie. Raison pour laquelle le parent ou l'éducateur doit faire très attention en tenant compte, n'est-ce pas, de la psychologie de l'enfant parce qu'il peut facilement l'influencer. Chers frères en islam, je l'ai affirmé la dernière fois. Les deux parents ont une très lourde responsabilité envers leurs enfants. Et le jour dernier, ils seront interrogés, n'est-ce pas, par rapport à l'éducation ou la gestion même de leurs enfants. 
C'est pour cette raison qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en garde tous parents qui ne s'intéressent pas à l'éducation de ses enfants. Autrement dit, un parent qui détruit la nature propre, n'est-ce pas, de son enfant. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre émission. Merci de l'avoir suivi et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.